Our today's class is for 12th class. As you know, our subject is geology. Our today's topic is products of volcanic activity. So, volcanic activity से जो products निकलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? Number एक, number दो, कौन-कौन से products इस volcanic activity से हैं, during, यानि during eruption of a volcano, which types of products comes out from this volcano? There are three types of volcanic products which erupts during the volcanic activity. Number one is solid product. Number two is liquid. And the third one is gaseous product. So, all the three products comes out of this volcano or erupts out from the volcano. A volcanic eruption comprises three types of products. In other words, we can say a volcanic eruption comprises three types of products, solid, liquid and gaseous material. So, at any time or anywhere, when there is eruption of a volcano on the surface, during eruption, three types of products are three types of materials are erupted or ejected from the crater or caldera or from the volcano. So, number one, we will try to understand number one, solid products. Liquid and gaseous we will discuss in the next class. So, what are solid products? Solid rock, solid materials or solid products of a volcano or those rock fragments of rocks or fragments of rocks which are ejected comes out seeps out during volcanic eruptions those rock fragments are called pyroclastic materials pyroclastic materials of are of various sizes which are as follows number one is volcanic bombs number two cinders or lapilli Number three, ash. Number four, fine ash. Number five, tuff. And number six, agglomerate. So, uh, solid rock fragments or solid rock materials have been categorized. They are all known as pyroclastic material and they have been divided on the basis into various sizes on the basis of their sizes. They have been div divided on the basis of their sizes. So, number first, volcanic bombs are those materials, those rock fragments, which have diameter above 32 millimeter. So, volcanic bomb is a type of solid rock fragment which erupts, which comes out from the volcano in a solid shape and the diameter is 30, above 32 mm. So all the rock materials which have diameter above 32 mm are to be put in the volcanic bombs. So or we can say we give them the name as volcanic bombs. So the next is cinders or lapilli type of material which comes from the, which erupts out from the volcano and the cinders or lapilli type of rock fragments have 4 mm to 32 mm diameter. So those rock materials, rock fragments which have 4 mm, 4 mm to 32 mm diameter, they are named as cinders. And the materials which comes from this volcano in the form of solid rock fragments known as ash and having diameter between 0.25 millimeter to 4 millimeter. So, those rock fragments which have such type of diameter or which have diameter 0.5 millimeter to 4 millimeter diameter, they are known as volcanic ash. So, similarly, fine ash is finer particles than ash. So, they are somehow less diameter that is 0.25 millimeter less diameter those particles which have less diameter that is 0.25 mm 
is to be categorized as fine ash or named as fine ash. Similarly, tuff, tuff, tuffs or rocks made up of ash and fine ash. When both ash and fine ash combines together, then the name tuff are to be used for that particular rock. So when more than one tuffs are welded together, they have been welded together, they match or they combine it with each other due to the, due to the sticky material, more than one tuffs when uh, uh, combined together or welded together, then this welded tuff is known as igmin bright. Igmin bright is a type of <coughs> rock which is uh, made up of a material solid material which comes out from the volcanic eruption or from the volcano and during eruption this is a material of ash and fine ash or we can say that the tufus are welded together so those tufus which are welded are known as igmin bright similarly agglomeratic type of a material is a material which have 20 millimeter in diameter those materials which have 20 millimeter in diameter and have rounded shape those are known as agglomeratic material so if you try to understand volcanic products of volcanic activity many of you have told that when a volcanic eruption is done there are three types of materials there are three types of products there are solid liquid and gases products चूंकि हम सॉलिड विद प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं गैसेस और लिक्विड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जानने की कोशिश करेंगे सो सॉलिड प्रोडक्ट्स ऐसे रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो इजेक्ट हो जाते हैं वॉल्केनिक इरेप्शन से एक वॉल्केनो से जब सॉलिड रॉक फ्रैगमेंट्स बाहर आ जाते हैं तो नतीजा क्या होता है इस मटेरियल को हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो बाहर सॉलिड रॉक फ्रैगमेंट्स विदाउट गैस एंड लिक्विड जब सॉलिड पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं तो उनको हम पायरोक्लास्टिक मटेरियल के नाम से जानते हैं पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स مختلف साइज के हो, होते हैं इसमें हम बहुत सारे नाम इस्तेमाल करते हैं इन मटेरियल्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज पहला जो वॉल्केनिक बॉम्बस ये ऐसा रॉक फ्रैगमेंट होता है ऐसा सॉलिड मटेरियल होता है वॉल्केनो का जो बाहर आता है जिसका डायमीटर जिन रॉक फ्रैगमेंट्स का डायमीटर 32 यानी 32 मिलीमीटर mm से ज्यादा होगा जो भी रॉक फ्रैगमेंट 32 मिलीमीटर mm से ज्यादा डायमीटर रखता हो उसको हम वॉल्केनिक बॉम्बस कहते हैं इसी तरह सिंडर से लेपले ऐसे रॉक फ्रैगमेंट्स वॉल्केनो से निकलते हैं जिनका डायमीटर इन बिटवीन 4 mm से लेके 32 mm 4 mm से लेके 32 mm मिलीमीटर तक का डायमीटर जिन जिन रॉक फ्रैगमेंट्स का होता है उनको हम सेंडर से लेपली कहते हैं इसी तरह ऐसे रॉक फ्रैगमेंट्स जिनके डायमीटर का साइज 0.25 मिलीमीटर mm से लेके 4 मिलीमीटर mm तक है उसको हम ऐश कहते हैं Similarly, fine ash उससे ज़्यादा हल्के particles होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे particles होते हैं, minute particles जिनका diameter 0.25 मिलीमीटर mm से कम होगा, उन particles को हम fine ash कहते हैं। इसी तरह से tuff, tuff rock ऐसी rock होती है, ऐसी जो ash और fine ash से वजूद में आती है, tuff इन दोनों को मिलाके बनती है, और जब टूफ्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं वेल्ड हो जाते हैं एकदम मिल जाते हैं तो उनको एक या एक से ज्यादा टूफ्स जब मिल जाते हैं तो उस टाइप की रॉक को हम इग्मिन ब्राइट कहते हैं एग्लोमेरेटिव टाइप ऑफ मटेरियल ये भी वॉल कैरी मटेरियल होता है जिसका डायम रॉक फ्रैगमेंट्स के डायमीटर का साइज 20 मिलीमीटर mm तक होता है उसको ये 4 5 6 तकरीबन इन छह मटेरियल्स के नाम जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज की बुनियाद पे इनको कैटेगराइज करें ये सभी जो सॉलिड मटेरियल्स है साइज की बुनियाद पे कैटेगराइज किया गया ये सारे के सारे 
इस वॉलकेनिक एरप्शन से निकलते हैं और साइज की बुनियाद पे इनके नाम रखे गए हैं ये सभी सॉलिड रॉक प्रोडक्ट जिनको हम पायरोकलास्टिक जो भी मटेरियल वॉलकेनिक एरप्शन से निकलता है उसको हम पायरोकलास्टिक मटेरियल स्पेशली सॉलिड रॉक प्रोडक्ट्स को गैसेस और लिक्विड्स हम इंशाल्लाह डिस्कस नेक्स्ट क्लास में कर सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉलकेनिक सॉलिड प्रोडक्ट्स ऑफ वॉलकेनिक एक्टिविटी